Привет, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и сегодня будет гайдетский на Архаветра. Поговорим о нем, где его использовать и во что можно его одеть. Поначалу хотел бы сказать о том, что в воскресенье будет проходить турнир. То есть они разделили на 4 части, ESL, я так понимаю, спонсор. Там первое место будет что-то типа 300 евро, фигурка, лисы, огня. Ну, это, наверное, вас не особо касается, как и меня. Возможно, будут какие-то промокоды, не обещаю, но может быть. То есть турнир будет... Будут освещать там самые известные стримеры, я также буду это дело все освещать. И кому это интересно, каждое воскресенье в течение следующих четырех недель, в воскресенье по Москве, по московскому времени в 16.00 уже будет турнир. Уже. То есть поэтому я стрим запущу на полчаса, может на час раньше. Поэтому приходите к 15.00, 15.30, я уже запущу стрим и посмотрим, покомментирую, поболеем за ваших там, не знаю, фаворитов, может вы там... У вас есть ваши любимчики, и будете кашлять, болеть за них, и они, возможно, и выиграют. В общем, посмотрим, как это все будет. Я надеюсь, будет интересное действие. Посмотрим, может, интересные стратегии какие-то ведут они одни и те же персонажи на онлайн-арене. В общем, в воскресенье увидим. Приходите в 15.00, в 16.00 официальное начало, в 15.00 начну стрим я. Может. А сейчас мы ответим на два вопроса, которые задали э, в прошлом видео на YouTube-канале. ДД Лол Кол Андросов задает вопрос. Я не знаю, как это читается, простите. Какие нужны руны Анубису Огня? Хамону, я так понимаю. Он же Кхамон. В английской версии Хамону руны какие нужны. Ему одевают разнообразные руны. Ему могут одеть Деспайр. Ему могут одеть Рейдж. Ему могут одевать Свифт комплект. Абсолютно разные руны. Статы нужны Хамону. Какие статы важны Хамону? Для вас, как для новичка, либо для средней стадии игры, либо если вы его уже решили одеть, что ему нужно? Ему нужно как можно больше ХП, и ему нужно как можно больше скорости. То есть хороший Хамон, по моему мнению, это 20-25 тысяч ХП минимально. И около 100 скорости. Также резист точность ему тоже немножко помогут. Там шанс крита, крит урон, это уже собирается, когда вы мои гайды не смотрите. Да, такие люди уже такие вопросы не задают. Поэтому любые руны, как можно больше хп для его шилда и скорости для его первого скилла, и чтобы он просто его часто обновлял. Второй вопрос задает Владислав Самойленко, если правильно выговорил. Что делать со второй макакой ветра? Вторая макака ветра. Допустим, огненную можно одну одеть виолен, другую вампирик, а вот ветреную, ну не знаю, наверное я бы вряд ли скармливал бы первой на скиллы. Может, одну ты сделаешь более жирной для защиты, да, чтобы она именно терпела дамагу и не сдохла там от одного выстрела копера, либо какого-то там ваншотера персонажа. А вторую ты можешь сделать, допустим, более ДДшную для онлайн-арены. Ну, то есть, по примеру, одну ты можешь одеть виолен контратака, как, как пример, и одеть ее через атаку, крит дамагу, хп. А вторую ты можешь одеть через, допустим, защиту, крит дамагу, хп. То есть, у тебя она будет мега жирная. Собственно, ну и при этом все равно помогать своей пассивкой. Наверное, я бы сделал так. А там решать тебе. То есть в любом случае, наверное, ее оставляй, пускай лежит на складе. Сжать она не просит. Кинешь ей бананчик раз в месяц. Первый скилл, когда вы бьете цель, бьет он одну цель, бьет один раз. То есть никаких там мультиатак и всего такого, массовок ничего нету. То есть вы атакуете и дамага будет скалироваться от вашей брони. Как вот этого показателя. Плюса, допустим, лидерку вы можете поставить на броню, бафнуться на защиту вы можете... Здание у вас там на защиту хорошо расточено, то есть это все повлияет на его урон. Но это саппорт, не ждите того, что ваша ладрель будет бить по 50 там, тысяч, такого не будет. То есть это просто дополнительный урон от него, да, будет за счет того, что она скалируется от защиты. Дальше, из этого скилла шанс не точится 75% шансом, насколько помню, да. Вы можете снять один какой-то баф с вашего врага. То есть это может быть полезно, когда вы хотите добить Теомарса. И вам нужно добить его именно. Вы можете снять с него баф этого непобедимости, когда он получает его, обретает, и тут же его добить. Ну, через проквиолента, либо другим мобом. Потому что вы боитесь, что его успеют, допустим, подхилить. Как вариант. То есть это часто будет вас где-то выручать. Вы можете снять с какого-то персонажа иммунитет, а его застанить, потому что на нем нет иммунки, откатить скиллы и так далее. То есть не мне вас, наверное, учить. В общем... Довольно-таки полезный скилл, но он не стопроцентный, поэтому те, кто кричат, что Эладрель не снимает бафы, во-первых, скилл не стопроцентный, а во-вторых, вы вряд ли Эладрелю будете своему делать, не знаю, 100 точности, чтобы он снимал чаще бафы. Ну, то есть ему никто точность особо допами не собирает, в основном только резист, а точность, если, если там 5, 10, 15, 20 будет, это приятный бонус. То есть я бы насчет этого как бы не зацикливался. Второй скилл. Это точечный хил. То есть вы хилите ту цель, которую выделили. Хилите ее на половину хп. То есть, к примеру, у вашего персонажа 
на партийца. 10 тысяч хп, вы его хильнете на 5. К примеру, у вашего ретеша 50 тысяч хп, вы его хильнете на 25. То есть на 50% именно от хп того моба, которого вы хилите. И откат скилла 3 хода, когда вы доточите. По-моему, да, 3 хода должен быть. Вот, третий скилл. Что он делает? Милость Архангела. Боже, какое название приятное прям. Вообще. Вы воскрешаете какого-то погибшего вашего персонажа. И при этом Эладриэль теряет половину, вслушайтесь, текущего здоровья. То есть, если у него 100%, будет 50%. Если у нее 50% хп, у него будет 25% хп. То есть, даже когда он побитый, это даже выгоднее кого-то воскресить. Потому что он потеряет не половину, а половину от того, что у вас есть. То есть, он всегда теряет половину. И вы воскрешаете персонажа, у которого будет full хп. Это единственный такой хил, который воскрешает вашего там сопартийца. И у него будет полностью восстановленное хп. Но, конечно, тот монстр, которого вы воскресили, он после этого не может прокнуть виолентом, потому что это его, не его ход. И атакбара у него будет 0. Это да, но при этом он будет фуловый. Но если вы деретесь против Ладриэля часто, вы знаете, как этот говнюк поступает. Он воскрешает кого-то и тут же хилит себя. И такое ощущение, будто ты никого не бил. То есть... Я думаю, это для вас не новость, вы такое часто встречаете. Плюс лидерка его, которая увеличит для любых монстров ветра на 50% хп от их базы. То есть, к примеру, Эладриэлю его же лидерка дает приблизительно 6000 хп, там с копейками. 6000, 7 или 8 хп, что-то такое. То есть, приятный бонус, особенно если вы ставите его, допустим, какой-то там часункой, либо еще с кем-то. То есть, она тоже получит бонус. Но ставить однотипный, допустим, деф через... Одну и ту же стихию, это не особо выгодно. Вот, по поводу третьего скилла. Как еще можно меньше потерять хп на третьем скилле? Допустим, у вас есть в пати какой-то вуса. Если вуса кинул купол, и Эладрель после этого вынужден кого-то воскрешать, он воскрешает и сначала ломается этот купол, а потом Эладрель еще потеряет чуть-чуть хп. Также это работает с шилдами из рун, ну и с другими персонажами. С Эладрелем очень хорошо сочетается Хлоя. Хлоя кидает непобедимость. Эладриэль воскрешает персонажа и не теряет хп. То есть это тоже офигенно. С любой непобедимостью это сочетается. Допустим, с Илианой, агентшей света. Ундина света, по-моему, кидает непобедимость. Этот аферист света кидает. Ну, в общем, если вы это как-то скомбинируете, то есть он не будет терять хп. Так как он не может себе нанести урон. А урон тебя наносит на 50% от текущего количества хп. Во что его одеть? Конечно же, виолент. Ничего другое ему не светит. Если вы новичок и у вас нет хорошего виолента, честно, значит вам этот персонаж не нужен. У вас, как у новичка, по-любому есть белка, возможно часунка, может там еще какой-то другой хил. То есть Эладриэль явно не персонаж, который... Явно, то есть персонаж не для того человека, который еще там не фармит 10 гиганта. Дракона, башню не проходит То есть этот персонаж уже, скажем так Больше, во-первых, пвпшный И с ним можно на авто, да, я знаю, что проходить башню Но это если вы на авто И очень долго через глинамес хотите проходить А руками всегда быстрее И, то есть, ладрелю там делать нечего То есть та же белка будет миллион раз полезнее Потому что она всех отхиливает Она разгоняет, плюс кидает крест Ладрель ничего этого не делает, кроме точечного хила Ну и иногда воскреш... воскрешать Мое мнение, что лучше не дать персонажу Сдохнуть, чем его воскрешать Поэтому я ненавижу воскрешал в игре. Я не играю никакими Бриандами, Эладриэлями, ну потому что у меня его и нету, это пони... понятное дело. Но если бы он и выпал, вряд ли я его в перспективе бы качал. Очень вряд ли. То есть он мне просто не нравится. А там, как бы, дело ваше, использовать или нет. Его место. Его можно использовать в защите, на атаке, в защите и в атаке на арене, на ГВ, в захвате. То есть он, именно аренный персонаж, и проявляет себя там очень и очень хорошо. То есть он должен быть жирным изначально по хп и второстепенно по броне. Но, наверное, никакой наркоман не будет пытаться вас пробить копером, как бы прощупывать. Потому что иди знай, как одет вражеский ладрель. Кто-то его одевает через скорость хп хп, а кто-то его одевает через скорость защиту хп. И при этом вы, если ладрелю делаете там плюс 700-800 тысяч брони, то мало какой копер вас шотнет. Но пробьет вашего ладреля. Да и никто и проверять не будет. То есть я, допустим, никогда не тестирую Эладриэля третьим скиллом, когда начинаю бой против него. Я лучше убью кого-то другого, пускай оно воскресит, и еще раз убью, чем пытаться ваншотнуть Эладриэля. А еще лучше просто не брать копера, потому что это невыгодно. Вы убиваете цель, и ее тут же воскрешают. И Эладриэль тут же себя подхиливает, если прокнет Виолен. То есть это нифига не выгодно. Лучше другую пачку подобрать. Лучше взять того персонажа, который законтрит Эладриэля, либо того, кого он попытается воскресить. То есть вы берете кого-то типа Раки, типа Песика, как Хамон, только водяной. 
Амазонка тьмы хорошо закатывает. Вы убили цель, и ее воскресить больше нельзя будет. Это и законтрит некая ладреля. То есть его третий скилл просто не будет работать. Ему некого воскрешать. Потому что вы убиваете душу. А душу уже как бы это воскресить вы не сможете. Вот и все. То есть таких три, может четыре персонажа в игре. Трейх я точно вот назвал. По статам. Какие хорошие статы, мое мнение, у Эладриэля? От 20 тысяч хп, около тысячи бронис, в основном собирается допами, атака ему не важна, скорости, ну, наверное, ближе к сотне в плюсе, я так думаю. Вот, шанс крита крит урон ему я не считаю, что важен. Резист, ближе к сотне, точность, там уже, наверное, у вас что-то допами напрокает. Вторым комплектом зачастую одевают на него либо иммунитет, либо немезис, который за счет... Вот вам срезают хп, но вы пополняете быстрее себе полоску от Акбара. Как он там называется, урон комплект или что-то такое. Вот, или можно еще одеть, допустим, ну контратаку нет смысла, дестрой тоже. Наверное, я бы одевал иммунитет, либо немезис. Еще как вариант можно одеть комплект, который дает 20 резиста, либо энерджи, чтобы повысить хп. Но это такое, если у вас нет иммунитета. Я считаю, что иммунитет самый офигенный вариант, чтобы вашего ладреля тут же не откатили, и он не превратился в кусок... Летающего дерьмеца, который просто бьет с первого скилла не особо и больно. Да, на онлайн арене, конечно, когда он набирает обороты, он там уже тоже по 10-15 по тысяч будет наваливать, но там любой персонаж набирает обороты. На этом я буду заканчивать. Огромнейшее спасибо за просмотр этого видео. Приходите на мои стримы онлайн, задавайте вопросы. Напоминаю по поводу турнира в воскресенье в 15.00 у меня на стриме. Приходите там, зафоловьтесь, подписывайтесь, чтобы вам пришло уведомление. Всем удачи в фарме драка, гиганта, хорошего вам рун и до встречи онлайн на стриме. Пока-пока.